¿Alguna vez te has preguntado qué te hace decidir una cosa y dejar de lado otra? ¿Te has percatado que cada vez que te dices a ti que deseas cierta vida, tendrás que deshacerte de muchas cosas de las que estás viviendo? Bueno, últimamente estoy pasando mucho tiempo dentro de mí, preguntándome, cuestionándome cosas, pues cada día que paso en este planeta en verdad es un regalo pero solo sentiré que es un regalo y voy a valorarlo como tal en la medida que me dé cuenta que es un regalo, que sea consciente, que sepa. Y para saberlo, una de las preguntas más importantes es entender qué realmente me importa en la vida en este momento. ¿Qué es lo que realmente me importa en este momento? ¿Por qué es importante? Porque lo que sea que a mí me importe en este momento de la vida es precisamente lo que me está llevando a tomar decisiones, ya sea que me doy cuenta o no, que lo haga conscientemente o no. Y si quiero cambiar ciertos aspectos de mi vida, van a tener que cambiar cosas que me están importando ahora, que quizás en verdad no sean ni importante en la esencia misma de la vida, pero quizás han sido importantes para mi ego y simplemente es momento de cambiar el enfoque. Bueno, en el episodio anterior de este podcast te regalé un pequeño sistema que he llamado elegir, diseñar, permanecer y si no lo has escuchado sería bueno que le dieras una oportunidad porque este episodio te hará más sentido en la medida que hayas entendido en la anterior en la medida en que entiendas que estás aquí para experimentar tu humanidad en un cuerpo humano, como un ser divino, que puede elegir y puede diseñar como quiere que sea su existencia. Pero primero tenemos que entender qué es realmente lo que nos importa, dónde ha estado el enfoque, dónde ha estado la energía. Y tenemos que admitir que si esta vida que estás viviendo, que yo estoy viviendo, te parece que podemos mejorarla. Tendremos que entregar muchos aspectos que ya no nos sirven, ya no nos funcionan. Queremos abrir nuevas posibilidades, pero queremos abrazarnos a las que tenemos. ¿Qué sentido tiene esto? No tiene coherencia. Y como en este camino en el que nos hemos topado tú y yo, que sabemos, estamos seguros, que no es casualidad. Entonces, sigamos creciendo juntos. Vamos a hacer juntos el ejercicio que empezamos en el episodio anterior. Considera esta la segunda parte. Así que busca ese papel y ese lápiz y comencemos. Vamos a hacerlo entretenido. Vamos a hacerlo revelador. Pero sobre todo vamos a hacerlo con amor. Pregúntate. Escribe. ¿A qué le doy realmente importancia en este momento de mi vida? ¿A qué le doy importancia en este momento de mi vida? ¿Qué me importa realmente ahora mismo? Veamos esto porque estás tomando decisiones todo el día de acuerdo a las cosas que te importan. <risas> Interesante, ¿no? Pero es la verdad. A veces decimos que nos importa una cosa. Oh, sí, me importa mucho la salud. Sé que es importante la salud. Pero cuando vemos cómo se desarrolla nuestra vida, nuestros días, vemos que la salud... Está lejos de ser importante. Oh, sí, me importa la familia. Creo que la familia es lo primero. Pero luego, reviso mi vida. La analizo. Y me doy cuenta que hay cosas que me importan más. Porque mi día a día me lo cuenta. Lo pone frente a mis ojos. Seguro has escuchado la frase que dice. No entiendo al hombre. Pierde su salud para ganar dinero. Luego pierde el dinero para recuperar su salud y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfruta el presente, por lo que no vive ni el presente ni el futuro y vive como si no tuviese que morir nunca y muere como si nunca hubiera vivido. Y vivimos así porque las cosas que nos importan a nivel inconsciente están decidiendo por nosotros. Solemos tomar las mismas decisiones una y otra vez ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que la mayoría de estos valores 
cosas que nos importan. Ni siquiera las elegimos conscientemente. Es que ni teníamos conciencia cuando nos dijeron que eso era lo que tenía que importarnos. Por lo tanto, aquí estamos otra vez. Hemos elegido una vida nueva. Hemos diseñado esa vida. Sabemos que podemos obtenerla. Pero primero, debemos saber cómo dejar ir esta. Cómo rendir desde el amor lo que ya no nos sirve. Por ejemplo, hablemos un poco del concepto de éxito. ¿Has pensado exactamente qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué te hace sentir que estás teniendo éxito en la vida? Y te confieso que hace días atrás que me cuestioné mucho esa palabra. ¿Qué me hacía a mí sentir exitosa? ¿Y sabes qué? Me di cuenta de una bobada. Lo que me hacía sentir exitosa a mí es exactamente lo que me estaba frenando para obtener otras cosas en la vida que yo estaba diciendo que eran importantes para mí. Así tenemos mucha incoherencia. Así tenemos conflicto, simplemente porque no nos hemos sentado para darnos cuenta de cuáles son las cosas que realmente nos importan en la vida. ¿Y sabes qué? Decidí que el éxito para mí, de ahora en adelante, sería levantarme de la cama, pisar el suelo, parecerme más a Dios. Realmente parecerme más a Dios, te lo digo con mi corazón. Ese es el éxito de mi existencia humana. Ser. Luego hacer. Por lo tanto, cuestionate. ¿Qué te hace sentir exitoso, exitosa en este momento de tu vida? ¿Qué busco? ¿Y a qué le huyo? Escucha bien esta pregunta porque es que estamos llenos de incoherencia porque estamos buscando una cosa y huyéndoles a otras. Y así nuestros deseos y nuestros miedos no pueden coexistir. ¿Será que busco sentir amor a través de la aprobación que me dan los demás? ¿Será que ando buscando una falsa seguridad en tener dinero en una cuenta de banco? Así siento que tengo mi futuro asegurado cuando solo tengo este momento presente. ¿Será que realmente me importa la salud como digo que me importa? Cuando lo último que suelo hacer es pensar en mí, cuidar de mí, porque tiendo a pensar primero en los demás. O oh, sí, quiero elegir, quiero diseñar una mejor calidad de vida, pero... Esta persona que soy ahora posee los valores que debería tener la persona que vive la vida que estoy eligiendo. Por favor, míralo con tus propios ojos. ¿Qué te importa realmente en la vida? ¿Te importa el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Te importa la libertad? ¿Qué es la libertad para ti? ¿Te importa el amor? ¿Cómo interpretas el amor? ¿Te importa la seguridad? ¿Qué te hace sentir seguro o segura? ¿Te importa la salud? ¿Qué es la salud? ¿En qué orden de importancia se desarrollan estas cosas? Ay, Natalie, ya hicimos eso una vez. Pues hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo porque vivimos cambiando. Estamos evolucionando. Pregúntate a qué le estás huyendo en tu vida. ¿Será que huyo a exponerme a situaciones donde los demás pueden juzgarme? ¿Pueden tener opiniones sobre mí? ¿Será que le tengo miedo a sentir frustración? ¿Qué es la frustración? ¿Qué me hace sentir frustrado, frustrada? ¿Le huyo el rechazo? ¿Cómo interpreto el rechazo? ¿Qué me hace sentir rechazado, rechazada? ¿Le huyo a la culpabilidad? Entonces, ¿a qué situaciones que me hacen sentir culpable le estoy huyendo? Quiero amor, pero le huyo el rechazo. Quiero emprender proyectos, pero le temo el fracaso. Estamos buscando crear. Desde energías que son contrarias a eso que queremos crear. Así que tenemos que percatarnos de los conflictos que tenemos en nosotros. Necesitamos encontrar coherencia. <risa> Es que he regresado al episodio número uno de este podcast. ¿Cómo encontrar coherencia? 
coherencia. Es el trabajo de la conciencia y es hermoso y es revelador. Así que tómate este tiempo contigo. Y una vez más vamos a observar la mente. Vamos a observar. ¿Desde qué energía estamos intentando diseñar? Intentando elegir esa vida que queremos. Mírate como un ente aparte de ti. Y date el chance de ver por qué eres como eres. Y sabrás por qué eres como eres. Cuando hayas observado realmente las cosas que te importan en la vida. Y una vez que te des cuenta de lo que te ha estado importando. Ahora la pregunta es. ¿Qué debería importarme realmente en la vida? Para ser esta persona que deseo ser. ¿Qué debería realmente importarme en la vida? Para ser la persona que deseo ser. ¿Cuáles deberían ser tus valores? Para convertirte en esa persona. Que estás eligiendo que viva esa vida que quieres. Mira, tómate esto con seriedad. Tómatelo con la seriedad que tiene. Estás moviendo energía. Estás dejando salir la que ya no te funciona. Para tu experiencia humana. Tú eres quien elige. Tú eres quien diseña. Y quien ahora elige poner su atención en las decisiones correctas. En las decisiones sabias e inteligentes. En los pensamientos, palabras, emociones. Acciones elevadas. Pero para llegar a esa vida que ya existe como una posibilidad. Hay que renunciar a esta. No se puede servir a dos señores. De un mismo río no salen dos aguas. Deja que se vaya lo que no sirve. Despídelo con amor. Y vamos a darle la bienvenida a todo lo bueno, a todo lo mejor que merecemos. Este es el mejor momento. Es el único que tenemos. Vamos a usarlo con sabiduría.